ಸುಪಾರಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ರವಳ್ಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದೇನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಡೈರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಲಯಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓದುಗ ದೊರೆಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಗರವಳ್ಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಂಥವರು ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಗರವಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಚಾನಕ್ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಮನಾಗಿ ಕಾಡೋದು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಾದೇಶ ನೀನು ಹೊಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಗರವಳ್ಳಿಗೆ ಆ ಮಾದೇಶ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಪದದ ಅಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನಿವೇ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಗರವಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುನಿಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಕೆಚ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಫಲವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರವಿ ಬೆಳೆಗರ್ ನೀವು ಕೂರ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸತೋಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ರವಿ ಬೆಳಿಗೆರೆ ಬಹಳ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವಹಿಸ್ತ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಏನೋ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಆತ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ದೇ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆ ಕೇಸು ಮೂರೇ ಸೇರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಊಹೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸೇರ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ತಂದು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಮ್ಮತನ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೇನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಶಶಿಯನ್ ಅಂತಕ ಅವನು ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅರ ಗೋತಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅರ ಗೋತಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅವನು ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸೋದೋ ಅಥವಾ ನನಗೂ ಶಶಿಗೂ ಏನೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವನು ಒಪ್ಪುಗಡೆ ತರ ಏನಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಇವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇವನಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ
ಅವನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗ್ಯಾಂಗರಿಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನೇ ಮಾಡ್ರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಿತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಕೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಹೆಗ್ರವಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಏನು ಆ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ರವಿ ಬೆಳಗರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುನೀಲ್ ಹೆಗ್ರವಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆತ ಉಳಿದಿರೋ ತನಕ ಅದು ಯಾರು ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರವಿ ಬೆಳಗರೆಯವರಂತಹ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರವಿ ಬೆಳಗರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಅರಿದು ಕುಡಿದಂಥ ರವಿ ಬೆಳಗರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ ಸುನೀಲ್ ಹೆಗ್ರವಳ್ಳಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರ